信很多人都对《我爱红娘》不陌生。它是台湾电视史上第一个电视交友节目，替百位单身男女牵姻缘线，从红极一时。我们今天要说的就是《我爱红娘》的首代主持人田文仲，从小生在北京，祖籍河北。九岁随当时任国民党陆军中将的父亲来到台湾，在台湾读完小学到大学毕业后，服兵役当过空军，后在台湾电视台当主持人，一做就是几十年。移居美国洛杉矶是他退休后的事了。这么多年过去了，我爱红娘的首代主持人田文仲已迈入七十九岁高龄，转开餐厅当老板。八十年代。我爱红娘，开播时，田文仲搭档刚从大学毕业的沈春花，一人炒热现场气氛，一人展现亲和力，将节目主持的精彩无比。两人甚至荣获第十九至二十届的金钟奖综艺节目主持人奖。田文仲主持期间，已经帮一百四十对佳偶促成良缘，平均每两集就有一对佳偶结婚，数量相当惊人。而他也在一九八三年寻觅到一生挚爱，与小十五岁的台湾京剧演员王海波间谍情深。田文仲一九八八年离开《我爱红娘》，在主持、话剧和戏剧等领域持续发光发热。退休后，夫妻俩移居美国，直到二零一三年将户籍迁入高雄市新兴区建华里。当时办理户籍迁入手续时，一度引发民众轰动。纷纷想目睹大明星的风采。由于成长过程较为辛苦，田文仲相当能体会失亲孩童的无助与困难，曾号召各界人士发起爱心捐款，邀请两百多名失亲孩童游玩高雄，享受大餐等，还担任邻里守护员，发挥善心反馈社会。田文仲也在左营区开音乐餐厅，随时欢迎老粉丝上门聚聚。从照片中可以看到，田文仲的头发几乎全白，但精神抖擞，面露亲切的笑容，健康状况看起来很不错。田文仲卸下主持棒后，移民美国二十八年，四年因支持韩国瑜选高雄市长，返台定居高雄，还开了音乐餐厅，不过却意外罹患生门癌，所幸逐渐痊愈，好不容易走出阴霾。二零二一年五月，餐厅又因瘟疫被迫停业，也让他顿时生活重心。看来相当硬朗的田文仲，三年曾历经病痛折磨。当时他因突然发不出声音，就诊发现罹患生门癌，虽无致命危险，但他感伤地说：“这对过去靠声音吃饭的人来说，真的难以接受。”医生告诉田文仲，因为他过去用嗓过度。导致声带退化，才会离癌。女儿得知后，立刻放下美国的工作，返台陪伴，还每天开车载她到医院电疗，才让她逐渐恢复声音。田文仲现在的声音虽略带沙哑，但说话自如，还可以唱歌。对此，他已感到非常满意。虽然中央流行瘟疫指挥中心宣布，二零二一年七月十三日起未解封。餐厅可有条件开放内用，但田文仲并不急着恢复营业。为了顾客及工作人员的健康，他决定等三级警戒正式解除后一周再复业。在二零二零年，据台视新闻报道，田文仲坦言，自己闯荡演艺圈超过半个世纪，最感谢就是台视，除了当年的知遇之恩，让他得以在演艺圈闯荡一片天外。最窝心的是，即便自己已退休这么多年，台视董事长依旧时不时会关心他的近况，这份情谊他谨记在心。事实上，田文仲也直言，早已把台视当成自己的家了。说起如今的生活，田文仲笑说，喜欢与人互动的他，在高雄左营开了一间简餐店，主打的是悠闲风格与亲切的服务。所以店内没有华丽装饰，也没有吸引人的招牌，但却有无数顾客慕名而来。除了因店内清闲的氛围让人流连忘返外，
更多的其实是为了他这个老板而来的粉丝。除了安享惬意的晚年生活外，田文仲也不遗余力的行善，做公益反馈社会。对此，他就曾透露，因为年少住在抚育院的经历，深知失亲孩童有多无助，因此总想方设法让这些孩子也感受社会温暖。几年前的母亲节。他还大力号召各界友人发起募款活动，并请二百二十二名抚育院同吃大餐。由高雄港一起儿时的情况，田文仲忍不住吐露心声，感谢安置机构的院童接受妥善照顾，让他的人生路没有走偏。当年抚育院老师们的爱心付出，对我的人生帮助最大，所以才会举办当年的活动。为了就是希望让院童了解社会没有隔绝，放弃他们。一九九零年十二月二十日至一九九一年元月十二日，中国京剧史上前所未有的名家毕集，家具荟萃的盛举。纪念徽班进京二百周年振兴京剧观摩研讨大会，在首都北京举行，为期二十四天。田先生的妻子王海波是台湾京剧界中唯一演大花脸的演员。当时也被召进北京参加纪念演出。田先生至今对那天演出的场景记忆犹新。记得那天看演出时，我很荣幸遇见中国负责统战工作的中央领导。我说，我想促成台湾和大陆两岸之间的民间演艺交流活动。他听后表示，这是他在任期间一直想做的事情之一。不过，你能做到这一点吗？他追问一句：“我能。”徽班进京纪念活动结束后，田先生在北京看戏一个月，在中国音像出版社的配合下，精心拍摄、剪辑了一套长达三百多小时纪念活动的视频，放到台湾电视台播出，每周播出九十分钟，并反复播了五年。全台湾自此掀起了对大陆的戏曲爱好热。大陆与台湾的民间演艺交流就开始逐渐多了起来。田先生从1962年到2005年就在台湾电视台工作，先后在时政、励志、文娱等频道节目中担任主持人，一做就是四十三年。田先生笑着说：“我就是台湾的一部电视发展史啊！”如今八十岁的他，即便卸下明星光环。依旧闲不下来，不仅在高雄市左营区经营雨豆田园音乐餐厅，积极投入社服工作，还担任邻里巡守员，是大家口中的暖心爷爷。据 Talk 报道，田文仲自三年前从美国返台后，以旅馆为家，户籍则迁到高雄市新兴区建华里，白天在左营简单经营音乐餐厅。可意外的是。大家居然还记得，在国外生活好多年的他，一开店便大受欢迎，每天都有不少客人慕名而来。对此，亲民又亲切的田文仲也总是热情相迎，不仅大方答应合影握手，亲自指点婆婆妈妈们专业的拍照姿势。兴致一来，他甚至还会带领大伙现场高歌，充满活力的模样，完全看不出来他今年八十岁了。到了晚上，田文仲匆匆赶往里长办公室，化身快乐巡守员，守护民众安全。每日值班到深夜，以陪伴晚归民众。而之所以如此，是当初田文仲在得知建华里环境复杂，曾发生过骇人听闻的社会案件后，让当时身为巡守队一员的他丝毫不敢懈怠。每日有两批人员从晚上八点巡逻到十二点。成为民众最可靠的路口守护神。不过对此，田文仲也特别强调，如今的他虽是快乐巡守队的团员之一，但年纪增长后退出第一线，将里办公室当做精神哨的他，也改在办公室值班到深夜，并在深夜时为辛苦的巡守员们奉上热茶，并点起温暖灯光守护晚归民众回家。而想为台湾尽一份心力的他，由于成长过程艰辛，田文仲深知失亲孩童的无助与困难。几年前曾号召各界人士发起捐款，请两百多名失亲孩童用餐
，游历高雄港等，以实际的暖心行动反馈社会。八十年代台式红透半边天的交友节目《我爱红娘》，当年由田文仲与沈春花携手主持，曾创下辉煌收视佳绩。如今，田文仲奎为多年再度重回台式摄影棚，谈起过往的主持点滴，他谦虚地说：“这段主持经历让我成了公认的超级月老。”但我觉得，其实真正的超级月老是台式。而昔日的最佳搭档沈春花更事先录制了祝福影片要献给田文仲。影片中，沈春花更幽默回忆当年自己穿着大垫肩被田文仲调侃的过往趣事。而年近八旬的田文仲告别镁光灯，现在的他在高雄经营餐厅，吸引不少粉丝慕名而来。然而在闲暇之余，田文仲也担任社区的巡守员，服务乡里。他谦虚地说：“从来没把自己当成什么明星主持人，也鼓励观众，只要把你的行业做好了，你对这个社会就有贡献。”田文仲表示：“随着年龄的增长。”我们的身体已经没有年轻人那么强壮，所以在平时一定要多去锻炼身体，但也要根据身体情况循序渐进。最简单有效的办法就是每天早晚出去散散步，对身心健康都会起到很大的帮助。也可以培养一个适合自己的爱好，因为人在做着喜欢的事情的时候，精神状态会处于一个非常愉悦的状态，非常利于身心的健康。特别是现在，好多老人退休后整天在家坐着，时间长了，身体很容易憋出毛病。可以每天饭后抽点时间出去走走，也可以培养一个爱好，比如养花、养个宠物、练练书法、下下棋等等。日三餐没有特殊情况一定要吃，在保证身体健康的同时，饮食也要多多注意。中老年人虽然身体消化系统不如年轻人那么强大，不能吃那么油腻的东西，但是也不能总吃清淡的东西。适当的还是要吃一些肉食的，这样才能保证营养跟得上。在上个世纪的时候，主持人最初只是一门非常普通的职业，直到后来明星化，才逐渐提高了收入和地位。也是自此以后，让一些主持人走出了原本的圈子。一跃成为经常在观众面前出现的艺人，更是因为优秀的主持功力，在演艺圈中拥有着很高的地位。只是早些年间的主持人，如今几乎都已经隐退了，仅剩一小部分会偶尔参加一些活动，甚至还有一些已经去世，令人惋惜。此外，还有一部分在晚年罹患重病，遭受着病痛折磨。今天要介绍的田文仲就曾有过这样的遭遇。田文仲八十年代因主持节目《我爱红娘》红遍大街小巷，退隐后便在高雄开启了餐厅，闲暇之余还担任社区的巡守员。走下舞台的田文仲坦然享受着退休生活，几乎每天都会头戴鸭舌帽，站在花圃旁边撒鸟饲料，可以说是非常惬意。但是。久未出现在荧幕前的他，前段时间在参加某活动时，开口说话后，声音竟然很沙哑。原来他在去年的时候，因为用嗓过度导致声带退化，还好没有生命危险。不过他坦言，当时自己还不愿意去看医生，最后在女儿的强求下才同意去医院治疗。据他回忆。当时我突然发觉自己只能干张着嘴，一点声音都发不出来。当先只是觉得很奇怪，就说过去声音那么好，怎么现在就讲不出话了？而且在生病前根本看不出任何征兆，所以他没有特别重视，也没意识到自己已经患病。他还说，三十几年前主持节目时，声音一直很洪亮，怎么炒热气氛，怎么喊。只是几十年来一直没有注重嗓子的保养，所以才留下症结，以至于喉咙长茧而不自知。此外，他曾分享过以前的经历，说其实声音长茧这个名词自己还是蛮熟的，因为过去经常跟一些歌星他们在一起，有时候他们也会说嗓子不好、声带长茧之类的情况。
，其实长茧就是癌症。好在虽然罹患癌症，但他一直都是积极配合治疗。而关于嗓音沙哑一事，他说，在经过激光治疗后，已经有明显的好转了。还说，人既然年纪大了，就难免会有病痛，也乐观地说。自己已经算是很幸运的了，起码人没有马上走掉。同时，很感谢女儿特地从美国飞回来照顾她。而关于女儿，早年的时候，夫妻俩还因为生子的事情，在媒体前互相打趣。据悉，田文仲是在一九八三年结的婚，次年就当上了老爸爸。而之所以说是老爸爸，是因为当时他已经四十多岁了。顺利得女后，面对外界的恭喜，他还说：“有什么好高兴的？年纪这么大了，娶了老婆，接下来当然是应该当爸爸了，多顺理成章。”但是妻子王海波在一旁马上就揭穿他嘴硬的谎话，说他内心指不定多高兴，而且心思全在女儿身上了，一天到晚总是往育婴室跑。故作镇定的面具被揭穿后，田文仲仍旧面无表情地板着脸。而王海波继续埋怨道：“本来做超音波扫描检查，医生都说是个男孩，就怪田文仲一天到晚唠叨说他喜欢女儿，结果好了，儿子真的被他念成女儿了。原来当初做超音波扫描时，医生说是个儿子，那时王海波很是高兴，但是田文仲却没太大兴趣。等到医生从产房出来时，告诉田文仲手术很好，母子也很好。”就是有一样不好，超音波扫描错误。田文仲一听，可就乐了。他想要的就是女儿。过后，他还想着应该要求医院退超音波扫描的款额，因为判断错了。随后，妻子也紧接着爆出他想要女儿的真正原因，说他喜欢女儿是一个原因，另一个原因就是他知道自己如果第一胎就生下儿子，便会就此打住。但如果是女儿，还会再接再厉。而田文仲为了达到两个孩子的目的，才那么希望这一胎是为千金，也果真被他盼到了。此外，在妻子待产期间，田文仲还极不负责。起初，王海波想要自然生产，但是越想越害怕，就改用剖腹生产。之后又考虑到剖腹生产会多花一笔费用，他又想，何不捞点本回来呢？所以就想提前一星期生产，可少受一星期的罪。令人发笑的是，当时他是定在十二日凌晨十二点生，但田文仲却劝他多等几天，到十七日再生，因为那天刚好是他长尾巴。但王海波始终不肯，还说一想到要多受几天罪，简直太难过了。还有人说，王海波即将生产时。田文仲还曾跑到华氏的评剧社去玩，可谓是非常不体贴。后来才知道，这其实是冤枉了他。因为那天小两口闹了别扭，王海波拎着行李往外走。田文仲问他是不是要去生了，他赌气道：“今天不生了。”田文仲则想当然地认为，不可能今天去医院就今天生吧，至少要在医院住个几天，有了心理准备才生产。恰巧那天他送件东西到华氏去，也就顺便到评剧社打声招呼。等十点多到了医院时，才得知原来老婆待会儿就要生了。医院的护士还很奇怪，为什么要挑在晚上十二点生产呢？他解释道：“因为是鼠年，我哥哥也说老鼠要在晚上生才有东西吃。”结果那位宝贝护士竟然反问他：“万一夜里碰到了猫，那怎么办？”一度让他哑口无言。其实，田文仲算是个体贴的丈夫，在妻子产后的几天里，规规矩矩地待在产房里陪伴着妻子，而且看到老婆为了生下女儿受了那么多苦，还想着请个特别护士来照顾她，结果被人家嘲笑，哪有为产妇请特别护士的？幸运的是，女儿的皮肤不像父亲那样黑。而田文仲看着皮肤很白的女儿，总是越看越喜欢。他说：“高挺的鼻子像自己，小小的眼睛像王海波。”说完也不忘再提一句：“漂亮的地方像自己
，丑的地方像老婆，惹得妻子又打又闹。说到给女儿取名字的时候，他还开玩笑地说：“就叫甜叮当或甜乒乓吧，又好听又好记。”结果没想到惹来妻子的白眼，对他骂道：“都当爸爸了。”还是没有认真的时候。虽然田文仲在生活中一直都是嘻嘻哈哈，但是在工作中却是非常值得钦佩的优秀从业者。早年他是从影剧科研导组毕业，还曾担任幼师广播电台记者与教师。后来在台视创立之初，经由影评人郑炳森的介绍，田文仲投效台视，并参演了台视电视剧，也因此进入了演艺圈。此后，他又因为反应机灵、口条清晰，受到重用，被挖角到节目部当主持人。一九七一年，田文仲又应博华广告的邀请，接任台视综艺节目《田边俱乐部》的主持人。由于幽默又博学，他很快就受到了观众的喜爱，成为王牌主持人之一。之后，到了一九八零年代，他才正式转型为专职的主持人。主持的代表作有先后与沈春华及张月丽合作的交友节目《我爱红娘》等，《我来轻轻唱》，你来拍拍掌，我们欢聚在一堂。年纪稍大一些的观众听到这段熟悉的旋律与开场口号，心中必然涌现满满的感动。身为台湾电视史上第一个开先河的配对节目。我爱红娘当时的影响力没有节目可以匹敌，一经播出就十分轰动，家家户户都守着电视观看。而节目转播的十一年里，促成了超过八百对家园，平均每两集就有一对家偶结婚，数量相当惊人。他与沈春华不但因此名闻大江南北，更连续两年拿下金钟奖最佳主持人奖。此外，许多脍炙人口的综艺节目都由他担纲主持。一九八四年，邓丽君在台北举办巡回演唱会时，声势如日中天的他，还顺势成为主持的不二人选。不过，田文仲也回忆，当年的环境与今日不同，他刚主持时费用其实很少，即使随着年资慢慢增加。还是不比当年的工薪阶级高上多少。后来卸下主持棒的他，与小十五岁的妻子移民美国二十八年，后又返台定居于高雄，并投资开启了音乐餐厅。这家餐厅是由田文仲和房东合伙经营的。厨艺精湛的房东负责烹调餐点，热爱音乐的他添置了一架七十万元的白色钢琴，并于用餐时段请来音乐科系的专业琴师现场演奏。兴致一来，他也会上台高歌，与顾客同欢。不过，在疫情升级三级警戒后，餐厅开始无法内用，无奈只能暂时歇业。当时他还表示，自己依然有些积蓄，并不是单纯的依靠餐厅收入过活，没受到太大的冲击。但餐厅歇业也让生活失去重心，所以还是希望尽快复业。至于为何选择留在高雄定居？他说：“我和高雄的渊源至少五十年，对高雄的感情相当深厚。原来当年他曾在高雄蓝宝石大歌厅主持节目，现任建华里里长的吴文钦则在附近开洗衣店，二人因为洗衣结缘，后来成为莫逆之交。田文仲的户籍目前也记在吴家。值得一提的是，当时他在办理户籍迁入手续时，一度引发民众轰动。”纷纷想目睹大明星的风采。此外，由于成长过程较为辛苦，田文仲相当能体会失亲孩童的无助与困难，曾号召各界人士发起爱心捐款，邀请两百多名失亲孩童游玩高雄，享受大餐等，还担任邻里守护员，发挥善心回馈社会。从最近爆出的照片中可以看到，他的头发几乎全白。但依旧精神抖擞，面露亲切的笑容，健康状况看起来不错。像田文仲这样的老牌艺人，不仅德艺双馨，严以律己，还很重视公益活动，广结善缘。这正是现在的年轻艺人应该学习的东西。希望他今后能多多照顾自己的身体，在健康状况允许的条件下。
再度现身主持。在那个年代，最后能够成为明星的人，他们一定是有能力的一批人，不管是在演艺上还是在唱歌上，他们一定都是有过人之处的。在这种情况下，他们不但在事业正好的时候不会让人失望，甚至在他们逐渐隐退之后，还是会有很多人对他们不舍。田文仲就是其中一个代表，但是现如今，据他的太太所说，他几年前患癌，导致很难再说话了。对于丈夫从美国返台的原因，据他所说，也是另有隐情。这个头戴鸭舌帽、站在花圃旁边撒鸟饲料的人，他就是田文仲，曾经主持知名节目《我爱红娘》，红遍大街小巷。后来在高雄开餐厅，享受退休生活。因主持《我爱红娘》，红遍大街小巷的田文仲。在卸下主持人棒之后，与小十五岁的妻子王海波移民美国。几年前，因支持韩国瑜选高雄市长，返台定居高雄，还开了音乐餐厅。他告诉大家说：“我虽然不像王永庆、郭台铭一样是富豪，但过去四五十年在演艺圈也攒下了一点积蓄，因此也结合了几个好朋友，凑了点钱捐给韩国瑜，也在左营区找到地方借韩当做活动据点，表达支持之意。”这个活动据点在韩当选后就成了现在的音乐餐厅。八十一岁的他，三年前在高雄开了这间音乐餐厅，一进门就看到两副合照，其中一张是田文仲跟知名演员李丽华的合照，这也让他想起多年前的演艺生活。资深艺人田文仲说：“当时穿的是戏服嘛，而他穿的是我们现代服装，可他还是过来跟我们拍了一张，后来也把照片放大送过来给我，我就挂这里。”店内的厨师对大家说：“那也有很多粉丝都会来，我们田大哥都跟客人互动的相当好，很多客人都觉得田大哥非常亲切有礼。餐厅主打的是悠闲风格与亲切的服务，所以店内没有华丽装饰，也没有吸引人的招牌，但却有无数顾客慕名而来。除了因店内清闲的氛围让人流连忘返外，更多的其实是为了他这个老板而来的粉丝。餐厅由田文仲和房东合伙经营。”厨艺精湛的房东负责烹调餐点，热爱音乐的田文仲则买了一架七十万元的白色钢琴，并于用餐时段请来音乐科系的专业琴师现场演奏。兴致一来，他也会上台高歌，与顾客同欢。店内的主厨就住在二楼，他身兼房东太太，负责内场餐点制作，跟田文仲本来就有认识，因为两人默契好，才合伙开店，也吸引不少人慕名而来。用餐顾客也知道，所以也笑着说：“我进来就知道了，因为我有听说呀。”但是在去年五月中旬，全台升级三级警戒后，餐厅无法开门，只能暂时歇业。田文仲开的音乐餐厅位于高雄左营，目前因疫情冲击暂停营业。田文仲表示，自己还有积蓄，并不是靠餐厅收入过活，没受到太大冲击。但因为餐厅歇业，所以生活失去重心，所以还是希望可以尽快复业。至于韩国瑜被罢免后，为何仍继续留在高雄？他说：“我和高雄的渊源至少五十年，对高雄的感情相当深厚。原来当年田文仲曾在高雄蓝宝石大歌厅主持节目，现任新兴区建华里里长吴文清则在附近开洗衣店，二人因为洗衣结缘，后来成为莫逆至交。田文仲的户籍目前也记载无家。八十年代《我爱红娘》开播时，田文仲搭档刚从大学毕业的沈春华。”一人炒热现场气氛，一人展现亲和力，将节目主持的精彩无比。两人甚至荣获第十九至二十届的金钟奖、综艺节目主持人奖。田文仲主持期间，已经帮一百四十对佳偶促成良缘，平均每两集就有一对佳偶结婚，数量相当惊人。而他也在一九八三年寻觅到一生挚爱，与小十五岁的台湾京剧演员王海波间谍情深。田文仲一九八八年离开《我爱红娘》。在主持话剧和戏剧等领域持续发光发热。当年因沈春华主持配对节目《我爱红娘》而红遍全台，也从此奠定了他往后五十年演艺生涯屹立不摇的地位。退休后，夫妻俩移居美国，直到二零一三年将户籍迁入高雄市新兴区建华里。当时办理户籍迁入手续时，一度引发民众轰动，纷纷想目睹大明星的风采。由于成长过程较为辛苦，田文仲相当能体会。至亲孩童的无助与困难，对此他就曾透露，因为年少住在抚育院的经历，甚至至亲孩童有多无助，因此总想方设法让这些孩子也感受社会温暖。所以，除了安享惬意的晚年生活外，田文仲也不遗余力的行善，做公益回馈社会。几年前的母亲节，他曾号召各界人士发起爱心捐款，邀请两百多名至亲孩童游玩高雄、享受大餐等一起儿时的情况。田文仲忍不住吐露心声。
，感谢安置机构的儿童接受妥善照顾，让他的人生路没有走偏。当年抚育院老师们的爱心付出，对我的人生帮助最大，所以才会举办当年的活动，为的就是希望让院童了解社会没有隔绝，放弃他们。田文仲真的好有心，相信这份良善的心意，孩子们一定都能感受得到。田文仲也在左营区开音乐餐厅，随时欢迎老粉丝上门聚聚。据 City w h i t e 报道，田文仲几年前从美国返台后，便定居高雄，还在当地简单经营音乐餐厅。可意外的是，大家居然还记得在国外生活好多年的他，一开店便大受欢迎，每天都有不少客人慕名而来。对此，亲民又亲切的田文仲也总是热情相迎，不仅大方答应，合影握手，亲自指点婆婆妈妈们专业的拍照姿势。近日一来，他甚至还会带领大伙现场高歌，充满活力的模样，完全看不出来他当时就要迈入八十岁了。从照片中可以看到，田文仲的头发几乎全白，但精神抖擞，面露亲切的笑容，健康状况看起来很不错。更令人佩服的是，除了餐厅老板的身份外，老当益壮的田文仲。还有着新兴区建华里快乐巡守员的身份，发挥善心回馈社会。而之所以如此，是当初田文仲在得知建华里环境复杂，曾发生过骇人听闻的社会案件后，就马上将户籍迁到好友吴文清里长的办公室，并加入巡守队，果断接下半夜执行的任务，只为了让晚归的街坊邻居能在回家时多一份安心。不过如此，田文仲也特别强调，如今的他虽是快乐巡守队的团员之一。但年纪老大不小的他，已退出选手的第一线，改在办公室值班，在深夜时为辛苦的选手员们奉上热茶，并点起温暖灯光守护晚归民众回家。如今已迈入晚年乐享、退休生活的他，虽然已经离开荧光幕，在迎接晚年、过上惬意的退休生活的同时，喜爱热闹的他，却依然闲不下来，化身为街坊的守护神。继续用自己的方式守护邻居，为大家带来热闹欢笑。近日，田文仲罕见露面受访，除了感谢台视不忘早年、共同打拼的日子，至今依旧把他当家人的恩情外，也分享了如今惬意经营小店与粉丝同乐的趣味生活。而之前久未出现荧光幕前的他，前阵子因为声带长茧发不出声音，就医检查才发现是罹患声门癌，原因是用伞过度，声带退化，让他吓了一跳。还好没有生命危险，而孝顺的女儿还特地放下美国工作回台湾照顾。那段时间，她一开口说话，声音就是沙哑的。原来田文仲在去年罹患声门癌，当时她不愿意去看医生，还是女儿特地带她去就医。资深艺人田文仲说：“因为当初我没有声音了，没声音我觉得很奇怪，我觉得怎么会这样？过去声音那么好，现在怎么讲不出话了？生病前根本看不出他有什么征兆。”田文仲说。三十几年的主持节目，声音一直很洪亮，只是可是没有保养嗓子，才会喉咙长茧。田文仲说：“声带长茧这个名词我倒是蛮熟的，因为过去跟一些歌星他们在一起，有时候嗓子不好的，声带长茧，其实长茧就是癌症，罹患癌症，他也积极治疗，虽然嗓子哑了，但经过镭射有越来越好。他说人年纪大了，难免会有病痛，他还算幸运，病情没太严重。”也很感谢女儿特地从美国回来照顾她。据台视新闻报道，田文仲坦言，自己闯荡演艺圈超过半个世纪，最感谢的就是台视。除了当年的治愈之恩，让他得以在演艺圈闯荡一片天外，最窝心的是，即使自己已退休这么多年，台视董事长依旧时不时会关心他的近况，这份情谊他谨记在心。事实上，田文仲也直言，早已把台视当成自己的家。最后，田文仲还自豪地分享目前的身体状况。除了早年用伞过度、声带长茧外，五官依旧清明，身体也没什么大毛病。说是更豪迈笑颜，他人生走到这个阶段，早已没什么遗憾。现在最大的心愿，就趁着身体还可以，为家乡多做一点贡献。如今只盼能用自己的力量回馈社会，为自己的故乡尽更多心力。田文仲真的是演艺圈明星的典范，这份为家乡邻里奉献的精神，让人敬佩。辛苦了一辈子，原本是可以安享晚年的。但他却依旧有操不完的心，不但开了一家餐厅，而且还担任小区的巡守员。虽然身体有些小问题，但他却坚强的克服了。也祝福他晚年的生活一切安好，如意顺心，身体健康，能够获得安稳快乐的晚年生活。今天的分享就到这里了，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。我们下期再见。